हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न जी दोस्तों हमारी वन लाइनर जनरल साइंस की सीरीज का आठवां वीडियो और जनरल साइंस की सीरीज में जनरल फिजिक्स का छठा वीडियो है दोस्तों अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक की भी वीडियोस चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तो हम इंग्लिश की सीरीज को स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की सीरीज की वीडियोज़ आपको देंगे तो आइए शुरू करते हैं जनरल फिजिक्स पार्ट सिक्स को सबसे बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है किस सिद्धांत पर तो हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है इस वीडियो में जितने भी वन लाइनर हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे चुनिंदा वन लाइनर हैं इसमें हर एक हर एक जो सवाल है हर बार किसी न किसी बार एक न एक बार एग्जाम में जरूर पूछा गया और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल इसमें इंक्लूडेड हैं तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो पास्कल के नियम पर आगे बात करते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया प्रेस इक्वल टू एफ अपॉन ए क्षेत्रफल जितना अधिक होगा सतह पर दाब उतना ही कम लगेगा क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है तो जितना हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दाब उतना ही कम होता जाएगा और जैसे जैसे क्षेत्रफल कम होता जाएगा वैसे ही दाब बढ़ता जाएगा और यही है क्षेत्रफल जितना कम होगा सतह पर दाब उतना ही अधिक लगेगा और क्षेत्रफल जितना अधिक होगा सतह पर दाब उतना ही कम लगेगा इसका उदाहरण देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है क्योंकि जब बंदा दलदल में कोई अगर व्यक्ति फंसा हुआ है कोई भी व्यक्ति जब उसको लेट जाने की बात कहेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल है वो तो अधिक हो जाएगा जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसका जो जवाब है उतना ही कम हो जाएगा यही कारण है कि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाने के कारण ही दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है आगे बात करते हैं दीवार पर कील का ठोकना इसमें क्षेत्रफल कम होने के कारण दीवार पर कील आराम से ठुक जाती है उस पर दाब अधिक लग जाता है आगे बात करते हैं दाब का मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का ऐसा ही मात्रक है वायु दाब का मात्रक बाहर होता है देखिए इसमें दोनों चीजें अंतर है दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये और ये वायु दाब है वायु दाब का जो मात्रक है वो बाहर होता है बैरोमीटर में परिवर्तन और मौसम में संबंध के बारे में कुछ चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत बार पूछा गया है जो बैरोमीटर है वो दाब माप वायु दाब मापने के काम आता है तो बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे अगर गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है जब बैरोमीटर में जो पारे का मान है जो पाठ्यांक है वो अगर धीरे धीरे गिरता है तो मौसम में वर्षा होने की संभावना होती है बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावनाएं होती हैं जो बैरोमीटर में जो पारे का पाठ्यांक है वो अगर एकाएक गिरता है तुरंत गिरता है सडन गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावनाएं होती हैं धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावनाएं रहती हैं और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावनाएं होती हैं जो बैरोमीटर में पारे का पाठ्यांक है जब वो धीरे धीरे ऊपर चलता है तो मौसम साफ रहने की संभावनाएं रहती हैं एक का एक गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना है और जब धीरे धीरे गिरता है तो बरसात होने की संभावनाएं रहती हैं आगे बात करते हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब कम हो जाता है पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब कम हो जाता है और पृथ्वी की सतह से जब नीचे जाते हैं नीचे की तरफ जाएंगे समुद्र तल की तरफ तो वायु दाब बढ़ता जाता है जब दोनों में परिवर्तन आता है सतह से ऊपर जाने पर या सतह से नीचे जाने पर पृथ्वी तल से जब ऊपर जाने पर वायु दाब कम होता है और नीचे जाने पर वायु दाब बढ़ जाता है वायुमंडली दाब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एनी रॉयड बैरोमीटर की इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है एनी रॉयड बैरोमीटर जब वायुमंडली दाब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और जो वायुमंडली आर्द्रता को मापते हैं वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं हाइग्रोमीटर वायुमंडल की जो आर्द्रता है आर्द्रता उसकी मापन के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है 
और वायुमंडली दाब की ऊंचाई नापने के लिए एनी राय बायोमीटर के बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और वायु दाब मापने के लिए केवल बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है आगे बात करते हैं किसी भी गहराई पर द्रव्य का दाब चारों ओर समान रहता है किसी भी गहराई पर जो द्रव्य का दाब होता है वो चारों तरफ समान रूप से लगता है समान गहराई पर द्रव्य का दाब द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है समान गहराई पर द्रव्य के दाब पर जो प्रभाव डालने वाला कारक होता है वो द्रव्य का घनत्व होता है तो समान गहराई पर द्रव्य के दाब का घनत्व जो द्रव्य का दाब है वो द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है किसी वस्तु का आयतन मतलब जिस वस्तु का आयतन पिघलने के बाद बढ़ जाता है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है तो जिस वस्तु का आयतन पिघलने पर बढ़ता है जैसे मोम हो गया घी हो गया जब ये पिघलते हैं तो इनका आयतन बढ़ जाता है तो इन पर जो है दाब लगाने से इस वस्तु का जो गलनांक है वो भी बढ़ जाता है जितना अधिक दाब देंगे वस्तु का गलनांक उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा जिस वस्तु का आयतन पिघलने पर बढ़ता है उस वस्तु पर दाब लगाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है और जिस वस्तु का गलनांक जो है सॉरी जो आयतन है वो पिघलने के बाद संकुचित होता है और उस पर जब दाब देंगे तो उसका जो गलनांक होगा वो कम हो जाता है जैसे बर्फ बर्फ जब पिघलती है तो इसका आयतन परिवर्तित होता है और कम हो जाता है तो इस पर जब दाब देंगे तो इसका गलनांक कम हो जाएगा और जिन वस्तुओं का गलनांक पिघलने पर बढ़ जाता है सॉरी जो आयतन पिघलने पर बढ़ जाता है उनका गलनांक भी बढ़ जाता है और जिन वस्तुओं का आयतन पिघलने पर संकुचित होता है कम होता है उन पर दाब लगाने पर गलनांक भी कम हो जाता है आगे बात करते हैं दाब बढ़ाने से सभी द्रवों का क्वनांक क्वनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है द्रव्य दाब बढ़ाने से सभी द्रवों का क्वनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है दाब बढ़ाने से सभी द्रवों का क्वनांक बढ़ जाता है दाब दोगुना कर देने से जो समान दाब है एक वायुमंडली दाब पर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और जब दाब को दोगुना कर देते हैं तो कथनांक लगभग 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है दाब को दोगुना कर देने पर कथनांक लगभग 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है अब आगे बात करते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है दाब बढ़ाने से कथनांक बढ़ जाता है यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि दाब बढ़ाने पर सभी द्रवों का कथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो प्रेशर कुकर में जब हम खाना पकाते हैं तो प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है वायुमंडली दाब से लगभग दोगुना हो जाता है तो यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है तो प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है वो लगभग दो वायुमंडली दाब के बराबर होता है जो एटमोस्फियर में दाब होता है वो एक वायुमंडली दाब होता है और जो प्रेशर कुकर का दाब होता है वो लगभग दो वायुमंडली दाब होता है यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है आगे बात करते हैं साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडली दाब से अधिक होता है जो साबुन का बुलबुला बनता है जो डिटर्जेंट का बुलबुला बनता है उसका जो दाब होता है उसके अंदर वो वायुमंडली दाब से अधिक होता है आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख रूपांतरणों पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है मोमबत्ती या लैम्प जो रासायनिक ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा में बदलता है मोमबत्ती या लैम्प और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल आगे बात करते हैं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है विद्युत मोटर जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जब हम लाइट से कोई मोटर स्टार्ट करते हैं तो उससे कोई मशीन को जब चलाते हैं तो इसका मुख्य उदाहरण है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है विद्युत बल या सी जो भी होते हैं जो प्रकाश देते हैं लाइट से तो वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं आगे बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो या जिसको जनरेटर बोलते हैं वो बदलता है जनरेटर या डायनमो 
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आगे बात करते हैं विद्युत ऊर्जा से उष्मा कौन प्रदान करता है तो विद्युत हीटर होता है जिसे हम खाना बनाते हैं या रूम हीटर होता है तो विद्युत ऊर्जा से उष्मा प्रदान करता है विद्युत ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित करता है आगे बात करते हैं विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है तो जो विद्युत घंटी होती है इलेक्ट्रिक बेल जो डोरवेल होता है वो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन लाता है जो हम डोरवेल लगाते हैं जो विद्युत ऊर्जा को संचारित करके ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल जो सौर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो सूर्य के प्रकाश को संरक्षित करके विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल कहते हैं प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक अन्य उपकरण फोटो इलेक्ट्रिक सेल का भी प्रयोग किया जाता है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा सौर सेल और फोटो इलेक्ट्रिक सेल से प्राप्त होता है आगे बात करते हैं ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है तो जो ध्वनि ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन आगे बात करते हैं परमाणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है जो परमाणविक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में ताप विद्युत घर जिनको पावर प्लांट बोलते हैं वो परिवर्तित करते हैं आगे बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है तो जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में चितार परिवर्तित करता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और अगर आप जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया इंग्लिश के किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं हम इंग्लिश की सीरीज में और सिर्फ एक टॉपिक की नहीं इंग्लिश में आप जिस जिस टॉपिक के वीडियोस चाहते हैं एंटोनिम्स एनोनिम्स हमारे पास सब्सिट्यूशन या कॉमन एरर्स उसकी डिटेल्स जानकारी के लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए हम इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फर्गेट टू share this video thank you